，将军，将军。你已中枪毒，现在的功力不到一成。我劝你立马归降，待郡王登基之日，便是你我得志之日。等等，等住志。既然不能为郡王所用，那就得死。我试试。当其宗旨，骁勇善战，平定羌族之乱，收复山河八千里，深得圣宠，却一同谋反。二零四年四十五日，他自自杀，终年二十四岁。有什么事直接说好吗？你说你每天研究那些屋里面讲的普通话听，能有什么出息？又想弄谁的？嗯。郡王有令，捉拿逆贼，赏黄金万两。杀！杀！杀！杀！啊！你没长眼睛啊！真是倒霉。还好没说话。回去告诉你主子，有本将军在，谁是你的太子无力。你这话还是留着下辈子再说吧。人呢本姑娘，我跟你说，这边都是有监控的。啊，踢脚不至于吧？都碎了。喂，你没事吧？哎，完了完了，碰上专业碰瓷的了，没事吧？啊？哎，你醒来！我可跟你说，是你自己摔倒的，跟我没关系。那边都是有监控的。我，沈浩然，齐家的将军有何目的？说。大哥，您一没钱，二没身份的，长相还行吗？可是你没必要这么凶吧？要不是我人美心善，我早就把你丢在路边上了。正是好的。你为何
，如此一闯。难道是入戏太深？这里不是片场，该出戏了。各位片场，各位片场，真能不清楚古代人啊！这里是江城，江城听说过吗？何为江城？别说你这假发烫还挺逼真的。本相就还有钥匙在身。告辞。不是吧？现在演员赛道都这么卷，戏里戏外的。姑娘，你你怎么又回来了？妈，再多。好嘞，将军，请。废物！一群废物，连个重伤的人都抓不到。王爷。他真的是凭空消失的？不可能！给我继续找，绝地三尺要把人找出来。是。是是小县城，我都说了，这里没有将军府，也没有皇宫。你，你，是林姑娘。没事。不过你家到底在哪？不许再说将军府！哎，我知道送你去哪儿了。你在干什么啊？嗯这人是不是有病啊？你懂个吧？这叫沉浸式 cosplay。走了，走了，走了。大小姐驾到，通通闪开！大小姐驾到。这又是何物？为何能发出人声？肉夹馍没吃过，手机也没见过。你到底是从哪个石头缝里钻出来的？大爷，上镜。原来是大爷要玩什么剧组？哎，那你是什么角色？是无名小卒，皇宫侍卫。要气将军。小眼晨，你是那个杀伐果断、充满战气的小眼晨。<笑>你要是将军，那我就是皇后了。不得罪皇后吗？啊，行行行行，赶紧吃吧，赶紧吃吧。嗯。没想到江城有如此美食、啊。嗯，你多吃点。吃完就去你该去的地方吧。平安市。姑娘，这是。快过去吧，里面会有人带你回家的。谢姑，本将军回去找，必有重谢。哎，不用不用，我先走了啊。姑娘。爸，苏锦该不会是知道我们的计划，故意躲着不回来吧？苏家的遗产必须要等到完婚后才能继承。为了这个，我忍了二十二年，哎、这可由不得他。哎，可我这电话都打了这么多个了，这么着急啊？不知道还以为参加谁的葬礼。苏锦，害我们等你一晚上也就算了，竟然还敢咒我们！我让你等了吗？你没事没事，回来就好。小景啊，还没……哎，有什么事直接说。我和你叔父啊商量了一下，你年纪也不小了，正好这两天啊，王家来提亲。啊，王总啊，我怎么记得王家除了那位五十岁的家主，就没有别的男人了？你不会是想让我嫁给那个糟老头子吧？哎呀，年纪大的男人好啊，知道疼人。再说了，王总啊，在江城有滔天的权势，你嫁过去是享不尽的荣华呀，这么好呀？那你怎么不让嫣然妹妹嫁过去啊？苏姐，我又不是好歹啊，你这种只会在墓地里研究破铜烂铁的女人，让你嫁过去，那是抬举你。小景啊，我可是把你当亲女儿看待，你怎么能？别啊
，别恶心我！我父母要是知道家里住了你们这群吸血鬼，早晚都得吃掉活过来。这个事儿就完了。王家的聘礼我们已经收了，完婚之前待在家里不准出去。凭什么替我做决定啊？哪位是苏锦呢？哪位是苏锦呢？是我，请问有什么事情吗？进来吧。你你是怎么找过来的？如果有病就去治一下，别给社会添麻烦。什么？苏锦，这就是你在外面找的野男人？原来还真是蛇，不管了，先借用一下。什么野男人啊？这位是我的男朋友。叔父，你赶紧把聘礼退给王家吧，要不然就只能让嫣然妹妹嫁过去了。爸，我不嫁给那个老男人。老爷，你现在立刻马上和他分手，结婚之前就在家跟我好好的待着。不可能。说什么？啊！老爷，你他既然不愿意，又何必苦苦相逼？本将，将来我就住这儿。你弄伤了我爸，你想赖在我们家？<笑>你们家不是吗？既然我男朋友不愿意走，那就算是住下了。我先带他过去了啊，你们随意。嗯，走喽。哎你给我等着，老爷，那王家那边怎么办呢？你侮辱我为谁？还不赶快给我叫医生！进来吧，刚刚谢谢你啊，没想到你还挺厉害的。那你为何将本家给丢下？反正现在需要一个挡箭牌，虽然傻了点，但力气大，说不定还能保护我。这段时间呢，你就暂时以我男朋友的身份在家里住下，顺道呢保护一下我的安全。你在命令本将军？喂，白总，你搞搞清楚，现在是你没有地方去，我会给你开工资的，绝对比群演多。看来何旭只有自己想办法。可以，不过你要答应本将军一个条件。什么条件？带我熟悉这个地方。长江。嗯嗯嗯嗯嗯嗯非礼勿视，非礼勿视。你怎么穿这么暴露啊？最好有什么急事。你忘了昨天答应本将军了？嗯，拿着，跟着我做案，露出你的大白牙。嗯。然后呢？正牙上刷，上下刷，然后拿着。你怎么把它给喝了？你给我给我吐出来！这水不能喝啊！你怎么什么水都喝啊？你吞下去了。忍住，婚约还没退。嗯。你在干什么？这个不能喝，你快给我吐出来！这个呢，就是洗澡的东西啊，哦，就是沐浴的地方。小心！这座城池，我要如此熟悉。正所谓治病先治根，我就不信我带你来这里，你脑子还不能恢复正常。哎、兄弟，兄弟，兄弟，见我就行，帮我拿下，我去下个卫生间。你名字怎么穿穿错了呀？赶紧换一套。哎呀，马上到你了，赶紧走走走走走走啊！哎，喂，皇上，哎，还没到你呢，没看到皇上在走戏吗？都戏子！啊，你想干什么？下半生，儿女当斩！啊，你们怎么找的？哎呀，我说了不要过去！啊啊啊
还不快拦住他！行、哎、了，不让走，还走！哎呀，哎，你干什么？你说，王兴，你没事吗？你你谁呀、啊？不是皇上，快说，你在哪？说，你快松手啊！导演，我跟你说，不好意思，啊，他演戏演的脑子坏掉了。啊！别人笑，太疯了，我笑他人看不穿呐、啊。好啊，演员的自我修养。有没有兴趣参加我们这部剧的骠骑大将军？本将军就是，还需要演吗？我操，还中了！哎哎，导演。你是让我来演下演什么？你当我演下，还是观众演下？去去去！哎，导演，我们回去商量一下啊，商量一下啊。嗯嗯，这也是何处？我跟你说，大英在一千多年前都已经灭国了。你说什么？那太子呢？不行，我没地方想回去，就太子殿下。我要去趟工作室。你跟我一起还是？哎，算了，我先把你送回去吧，跟我走吧。怎么会有裂缝？难道是他？如何？没有任何踪迹。不可能。一个大好人怎么会凭空消失？给本王好好盯紧将军府，活要见人，死要见尸。是。<笑>萧燕尘，只要你灭死，太子也目送为患。这一派到底谁来的、啊？研究这么久，还是毫无头绪。<笑>小美人儿。<笑>小美人，往哪儿跑啊？你是谁？哟，看着挺润的。我看这小娘们姿色不错，不如咱兄弟几个爽完了，反正弟弟也没什么情啊。正合我意呀、啊，等我玩完了再给你们几个爽。好，老大，你们雇主是谁？是不是苏嫣然？他给你们多少钱？我出双倍。不，十倍。哟、哦，十倍，<笑>那也得等老子爽了再说呀。<笑>哦哎、老大，那你没事吧，老大？啊、臭娘们敢偷袭老子，弄死他！臭娘们，我去你！嗯、老大，我冻死你了！你没事吧？嗯，没，我没事。本将军生平最讨厌欺负弱小的人，换个古装还真当自己是将军呢。老子今天就让你这个臭小子见识一下，哥几个的凶残！一起上！呀！啊啊啊、大侠，真是我们有眼无珠了，还请您高抬贵手。再有下次，要的就是你的命。啊！你受伤了，我送你去医院。呀！呀！啊！啊！这里是哪？回来了。我们回来了，什么意思？啊？这里是一千年前的大燕。嗯，大燕。<笑>这里是大燕呀、啊，是那群流氓把我们丢到这的吧？人呢？你血迹不清晰。哎，去哪儿？等等我。啊、不认识本将军。将军，将军回来了，我是通知夫人。夫人
，在找谁？我在找工作人员和摄像头啊。难道用的是无人机？喂，有人吗？我不是你们剧组的。喂，陈儿、啊，真的是你呀、啊！母亲，让你担心了。回来就好，回来就好。哎，这位姑娘，为何这位姑娘穿着如此怪异呀、啊？嗯，母亲，这位是苏小姐，我的救命恩人，她不是我们这里的人。苏姑娘，谢谢你呀、啊。啊，没事没事。哦，对了，苏姑娘和陈儿还没用膳吧？海棠，去备膳吧。是。啊、苏姑娘，先去前厅吧。啊。什么？那还不赶紧找？完了，苏锦不见了，谁跟王家联姻啊？哎，这不信找不到信号。嗯，苏姑娘，嗯、哦，那些菜可合口味呀、啊？啊，特别好吃。嗯，那就好。来人！苏姑娘，你救了陈儿，这些啊是一点小心意。苏姑娘，看看喜不喜欢呢、啊？哇，这这是一小点心意。老夫人，这些东西太贵重了，我不能收。苏姑娘，不用客气。我，母亲。嗯。这些东西就先放在西厢房吧。滚！今晚，苏小姐就留宿在我们厢房。不要！我还得回。这里不是江城。什么江城啊？苏小姐的家乡在江城，那里发生了些事情。暂时是回不去了。嗯，不会吧？我这是真穿越。那苏姑娘暂时就住在萧家吧。哎呀，萧府啊，没有那么多规矩。我，一没影子，二没身份。哼，谢谢老夫人。我也，将军府有消息了。萧燕尘死了。他回来了。还带着一名怪异的女子，他还真是命大。王爷，那现在是？想办法阻止他，一定不能让他错过我的机会。一定不能让你阻止我继承永辉。以后你就住在这儿。是不是王离采用花雕饼吗？这这这是白玉梅饼吗？啊！天哪，我不是在做梦吧？这简直就是考古学家的天堂啊！我决定暂时在这住下了。苏嫣然和王永复完婚之后，再想办法回去。将军。你你终于回来了！你是从哪里冒出来的？不得无礼！有光，他是我们萧府的贵妇。可这人穿着暴露，行为诡异。你才诡异！你，没有什么比在大英研究大英历史更带劲的事情，还要跳起江极。传说中，老莫无情，杀人不眨眼，最后背叛大帝，最终走出了萧炎城。不行，方总说过，捏死我跟捏死蚂蚁一样，要不然。将军竟有如此奇遇啊！此事不可深究。啊，知道
，那苏姑娘要一直待在这儿吗？苏姑，啊。不是吧，将军这是铁树开花了。将军，将军，过段时间我想好办法，便送他回去。将军，您该不会是对苏姑娘动心了吧？胡说什么？呃，本将军只是不想欠来人情。哦，楚灵修那边。证据被他们销毁了，无妨，谅他不敢有大的动作。这段时间，我会通知太子殿下，注意安全。将军，这，反正这些东西都送给我了，正好带我去研究一下。啊啊、苏小姐，这是打算去哪？啊，嗯、呃，屋里太闷了，我出来透透气。<笑>上面空气好清新，你要不要上来？啊，上。啊，嗯、啊啊啊，你你别过来。你这么怕我呀？谁说的？我都不知道你是谁，怎么会怕你？嗯、萧燕尘。杀人不眨眼，冷面一露。我的都是乱写的。你再敢，我就让你知道什么是真正的冷面一露。妈，苏锦那个贱人要是找不到，不会真的让我嫁过去吧？哎呀，这件事啊，先别跟你父亲说。哎呦，让我好好想想。哎呦，有什么事儿需要好好想想啊？哎呦，王总啊，哎呀，您怎么来了呀？我是过来看看我未来的夫人，苏锦人呢？苏锦人呢？他他出差去了，这段时间不在家。嫁给我王永富还需要上班，让他赶紧回来。这这恐怕，这恐怕不行啊！怎么，不愿意啊？我，哎，王总，哎，王总。看您怎么来了，什么风把您吹过来了？五千万的聘礼都给了，到现在连人都没见着。王总您，您您息怒，我打个电话，马上把他叫回来。哼、嗯。您好，您手上的用户暂时无法接通，既然他这么不识趣，那。五千万的聘礼，王总啊，您看您气宇不凡，事业有成，那小景她怎么可能不识趣呢？就是就是，王总，您放心，这个事情我一定办妥，王苏两家的联姻一定会顺利举行的。<笑>要是这样就好，到时候要是人还没有回来，我会拿你们试问。是是是。哼。到底怎么回事？蠢货，找不回来，你姐你嫁过去。这条路不行，这条也不行，这条路，哎呀，也不行不行，哎呀，这辈这么森严，怎么逃啊？啊，他一定是用了什么办法，或者有什么东西才能来回穿越？只要找到他，苏姑娘。你又在干什么？嗯，啊，嗯，快把衣服换上，随我去请安、嗯。太麻烦了，我穿不惯。啊，我换，我换。嗯一炷香了，马上。衣衫不整，成何体统？都说了我不会穿了。刘光，将军有何吩咐？去夫人那儿叫个丫鬟。是
。对了，要会梳妆的。嗯。看起来凶凶的，想不到还挺细心。哎，热死老娘了！哎，好热啊，热死了，热死了！这古代化妆品防不防水啊？妆花了怎么办？走吧。哦。母亲，孩儿，给您请安。冷面怪在母亲面前，倒是装的乖巧。嗯，哦，孩儿。夫人早上好，哈、啊、哈、啊，小锦给您请安了。你这住的可还习惯呢？嗯，有什么需要的，你尽管提，成儿啊会帮你解决的。哎，不用。哦，我的意思是，我住的很舒服。那就好，这以后啊，海棠就跟着你了。是。多谢夫人。苏姑娘，你怎么了？海棠，现在是清源四十五年吗？是啊。不对啊，史书也没记载，萧燕辰什么时候被发现叛国？不行，不能再等。萧家居住哪儿？薛雨轩，苏姑娘问这个做什么？苏姑娘。你说什么？三弟谋反？殿下，如果不是属下有所察觉，后果不堪设想。可三弟闲云野鹤惯了，怎会了？本宫现在就去禀明父皇。殿下不可，证据已被销毁，我们只能多加提防，静等时机。苏姑娘，你走错了，苏姑娘，将军不住在这边。哎哎呀，不死！敢冲撞王爷！啊啊听说是位姓苏的女子救了萧燕辰，或许能利用这个女人。姑娘，没事吧？姑娘，没事吧？嗯、呃，哎，哎，哎，啊，没事没事，哎，不好意思啊，王爷，郡王殿下，郡王。他就是大燕的下一位皇帝，倒是和史书上记载的一样困惑人等。给这位姑娘道歉。对不住了，姑娘。哎，不用不用。呃，郡王殿下，我还有事儿，先告辞了。哎，嗯、哎，苏、哎、姑娘，小王刚好要去趟萧府，与萧将军商议事情，不如我们一同前去。哎，不不不不不不不不不。郡王殿下为何来我萧府？都不告知一声。你想回府？可是我听不懂吗？萧将军，为何对姑娘如此粗鲁啊？在下府上，就不劳郡王殿下操心了。海棠，在带他下去。是苏姑娘、嗯。难得见将军对一女子如此上心，莫不是和郡王殿下多年的谋划相比，不值一提。谋划，你我心知，杜我。<笑>那不知萧将军有成就。苏姑娘，我们这样是不是不太好？萧将军为何如此紧张？嗯，殿下，多年的谋划下来，难道郡王找到萧燕辰叛国的证据了？完了。我还没找到回去的办法呢，萧将军。既然如此的在意楚凌风这种废物，那你俩就一起等死吧。有空来我府赏鱼，不用通报。将军，他们给我盯紧点，一旦有任何的风吹草动，我就立刻。哎，哎呀，出来！再不出来，本将军就。啊哈，嗯
。呃<笑>、uh, ，我我东西不小心掉了，回来找一找。谁让你客气拒我的？呃、uh, ，不是不是，我们是不小心撞上的。哦、oh, ，你别担心啊，拒王他人很好的，没有怪罪我们的。嗯嗯嗯，弄疼我了。以后不许客气拒我。他是怕我向郡王揭发他，我保证我是绝对不会出卖，哦，背叛将军府的。最好是。嗯。嗯。凶什么凶啊？又不是我判的。长得还挺帅，明明有钱有地位，为什么要叛国、嗯？将军，您累了吧？我帮你擦汗。不必了。那你吃点东西补充体力吧。嗯。又想耍什么花招？我哪敢啊！我就是看将军你练剑辛苦了。嗯。要不是为了回去，谁想伺候你这个火眼王？这些都是你做的？对呀、啊，这些在我们那边可是很受欢迎的美食，快尝尝。嗯，好吃吗，将军？尚可吧。那我以后天天给你做。嗯。将军，我觉得我们能在现代相遇，那就是莫大的缘分呢。嗯，啊，我是说，将军，您还记不记得当时你是怎么咻的一下去到我们那边的？查的怎么样？那个苏轼女子，好像是凭空出现的，什么都查不到。凭空出现。有意思啊！我就是想知道是什么法术这么厉害啊！将军，你神通广大，一定是知道的吧？是吗？我怎么觉得你想跑？呃、哎，没有没有没有没有。喂，王五当初救你收留你，这白眼狼吗？哼！胆敢对将军出言不逊，信不信我收拾你？你。刘光，任他去吧。哼，将军，这我当时以为回不来的时候，也像他这般难过。可是将军，你这几日一直在帮他找寻回去的办法，他等找到了再跟他说吧。我这么年轻，还没谈过恋爱，难道就要成为权力斗争的牺牲品了吗？要是我揭发萧燕之，要是我揭发萧燕之，不行。其他人是无辜的，到底应该怎么办吗？四姑娘，夫人，请您过去。夫人，您找我何事啊？萧景啊，快坐这儿来。萧景啊，嗯，再过几天啊，就是陈二的二十五岁生辰，我呢，还不知道给他选什么礼物，你可有好的建议啊？萧燕辰不是二十四岁就……萧景，啊。想必是夫人送的，将军都会喜欢的。这小子儿甜的，过两天呢、啊，你就陪我出府去挑选礼物。我，嗯，这陈儿啊，要是知道了礼物是你挑选的，一定很开心的。<笑>要是我挑的，他会喜欢才怪。这陈儿对你可不一样啊，他是对我不一样。忘恩负义的白眼龙，萧景啊，你感觉程儿如何呀？嗯，这程儿啊，十六岁就去平定羌族之乱，上了战场，这整天就生活在刀光剑影之中，一去啊就是八年，整整八年呐、啊。他怎么会过二十五岁生日？到底是哪里出了问题？将军，近日出现一种大虫怪物，四处横行，破坏谷物，导致百姓大饥啊！怎么现在才报？快带我去看看！那边，不得不突破武力
行了，行。本将就生平最讨厌欺负弱小的人。这样心系天下的人，真的会叛国吗？妈，机场、车站，该找的地方都找了。就是找不到那个贱人，王总那边又催过来了，这怎么办啊？这怎么办？谁闯的祸谁来填？啊，老爷，嫣然可是你的亲生女儿啊！那你说怎么办？你千万我早就还完了。妈，我不想嫁给那个老男人。啊，不会的，不会的，不会的啊，不会的，不会的。哎，苏姑娘、嗯，你去哪儿啊？哦，我出去买点东西。哎，不行不行不行，现在外面都是大虫，不能出去。什么大虫啊？就是一种八条腿的生物，横着走路，见人就咬呢。这么听起来怎么这么耳熟？今天抓了两只大虫，将军肯定赏我。才两只，我抓了八只呢。啊，站住！苏姑娘。呃，苏姑娘不可，这可是大虫，非常凶狠，专吃谷物稻草呢、嗯。听说还会吃人的呢。秋志啊，<笑>我没听说过螃蟹会吃人呢、啊。螃蟹是何物啊？就这个啊。哎，苏姑娘万万不可，这怪物真的很恐怖。就它呀，你等会儿就把它给吃了，把你们将军叫回来，告诉他虫灾有救了。嗯，什、嗯、么？将军。解决虫灾最好办法就是吃。什么？将军，请看。你把大虫煮了？这个在我们那边可是超级美食。来，苏姑娘不可，这怪物长相丑陋，外壳坚硬的很。我们把外壳去掉就能吃了。我教你们啊，我跟你们说啊，这里面的黄啊可是精髓。你看，你看，这都是精髓，可好吃了。来来来，快尝尝。哎，将军不可。将军不可，万一有剧毒。哎呀，你看我都吃了，没事儿。来，快尝尝，怎么样？怎么样？好吃吗？肉质鲜，口感丰富。没想到这硬壳下面有这等美味。对呀、啊，果汁。我就说吧，没人能抵抗螃蟹的魅力。来来来，快尝一尝，快快快。刘光，嗯。吩咐将军，全程搜捕。螃蟹。螃蟹。啊，是。本将军替全城百姓，谢过苏姑娘。嗯，不用不用，在这里能吃上螃蟹，我也很开心的。王爷，如今全城的人都在吃这个螃螃蟹。吃了它。发什么愣呢？我让你吃了它。果真是美味，我也尝尝。大虫一样的怪物，本王才不屑吃它。对了，嗯，去查查是谁解决了虫灾。是，哼，休想本王吃这种怪物。王爷，<咳>好狡猾的怪物，都被煮熟了还爬到本王的手上。王爷，这个是要去壳吃的。是吗？对了。我让你查的人，查到了吗？查到了，是将军府的苏姑娘。苏姑娘是，果真是奇女子。若是能为我所用，哼！嗯，多造福几次百姓，到时候能不能减轻萧燕城的罪名呢？苏姑娘，郡王殿下来了！啊，苏小姐，又见面了。郡王殿下，你找我有事吗？苏姑娘，不妨把这些都先打开看一看。郡王殿下，这是什么意思？小王对苏姑娘一见如故，不知道苏姑娘都喜欢些什么，于是擅自做主，都买了些带回来。苏姑娘。你不会怪小王有些唐突吧？本王就不信有女人抵挡得了。这是什么情况？不攻不受禄，郡王殿下，这些东西你还是带回去吧。苏小姐，这可是我们王爷亲自给你送过来的。这些东西太贵重了，我不能要。萧将军能给的，我们王爷都能给。这
这跟萧炎辰有什么关系啊？跟直呼萧炎辰大了，果然不是一般女子。真是不识好歹，主打一个听不懂人话。呃，我……小王对苏姑娘的真心可是日月可见，还请苏姑娘。郡王殿下，私闯女子内院，恐怕不妥吧？萧将军，可莫要想多。我呢，只是来感谢一下苏小姐解决的宠灾，果然有用。苏小姐，那我们下次再见。哎，东西还没有带走呢。那是苏姑娘的东西，真是越来越有意思了。莫名其妙，莫名其妙。啊啊！想干什么？郡王，何时对苏小姐一往情深？我也不知道啊，就郡王突然来找我，然后哐的一下送礼物，啪的一下就牵我的手，然后说喜欢我。本将军倒觉得你挺享受的。我哪里享受了？那你为何不抗拒？因为他是郡王啊。完了，我居然打了火眼哦！原来你那么喜欢君王。我喜欢谁，他着什么急？呃，我发誓，我真的不喜欢他。那你为什么不拒绝？因为他是未来的皇帝啊！皇帝？我刚刚说皇帝了吗？我怎么把历史说出来了？啊！把话说清楚。嗯，不说是吧？那本将军……我我说我说我说我说我说，史书上记载，你二十四岁，以叛国之罪被处死，太子病逝，君王重修，观后仁德，继任太子之位。清元五十年冬季，就就这些了。啊，你现在和太子不是活得好好的吗？那说明史书也不是很准确啊，是吧？史书记载的没错，如果不是那次，本将军已经死了。你说的是那次穿越，所以是郡王害死太子，取而代之。可是史书上明明是说，史书记载历史是活着的人写的，所以你真的叛国了吗？啊，不是不是，我是说将军您赤胆忠心，怎么会叛国呢？对吧？郡王结党营私，企图谋害太子，谋权上位，我等身为臣子，必当领兵平叛，以后不许你靠近他。难怪他之前那么生气，原来是为了保护我。我保证，绝对远离这种伪君子。哎，既然历史已经被改变了，那是不是说明我不会被砍头啦？贪生怕死。嗯，那不是留着小命想来伺候将军吗？你为何拿我的药粉？这个是我的。你哪来的药配啊？你哪来的药配啊？这是我研究的文物，你的呢？这是我们萧家传家宝。难道我这个也是你家的？我今天才知道，这药配竟然是一对。真的是一对。你可以回家了。本将军有送你回后事的办法。你的意思是他吗？辰儿，再过几天，二十五岁的生辰就要到了。嗯、啊，我过两天再回去。为什哎呀，没什么，你不是还有事儿吗？快去、啊，去吧
。那你为何不抗拒？因为他是郡王啊！生气就生气，干嘛亲我？难道？我语言过千次，百次的重逢。没想到三弟居然如此狠毒。那位通晓未来的高人现在在何处？高人留下几句以后，便领悟踪迹。怎么不留下？真是可惜。殿下，郡王虎视眈眈，与其坐以待毙，不如主动出击。就按你说的去办。我也，找个合适的时机，把苏锦绑过来。是，你要好好听话，本王才能给你活。夫人知道您要给将军做长袍和靴子后，立马送来了料子。嗯，就这些了。就这些了。嗯。城中最大的布庄叫什么？庆享布庄，就去那里。走，将军，快快快，藏起来！为何要藏？这个叫做惊喜。你来啦，奴婢告退。昨日本将军有些冲动了，所以怎么聊尺寸呢？有了。本将军好像心愿。啊、闭眼啊，快！你到底有没有认真听我说话？我啊！我都听到了，我还有事儿，晚点聊啊。他这是。也心悦于我。将军收到礼物一定会很开心的。那是当然，本小姐第一次这么认真的准备礼物，她要是感不开心，我就……嗯，你想干什么？带走。是。有人吗？是你，苏姑娘，没事吧？红莲，宋宝，是。宋姑娘，没事吧？我与郡王殿下无冤无仇。你为何要绑我？萧将军看你看得那么严，小王想念苏小姐，想念的紧。别以为我不知道你真面目。<笑>真面目？本王什么真面目？你到底想干什么？我想干什么？小王只是想知道，苏姑娘除了吃，还会些什么？只要集结三方势力，将军。太子殿下，放肆！本将军平日怎么教你的？无妨，刘光这般着急，一定是有急事。谢殿下体谅。说，怎么了？苏姑娘不见了。什么？小儿，我帮你。做梦、啊！苏姑娘可不要敬酒不吃吃罚酒。<笑>萧燕尘很在乎你。王莲在。切根手指下来，送去将军府。是。是赌一把。怎么回事？敢咬我！啊！人呢？王爷，萧燕尘。也是这样不见的，嫁给王家，还不如让我去死。可是你爸那边，你是谁啊？啊
也不知道那边是什么情况。怎么感觉这裂痕越来越大？小景啊，来喝杯姜茶，去驱寒啊！你上哪儿去了？这些天我们到处找你啊！妈，这么值钱的东西，他肯定做了什么见不得人的事。少破东西，苏嫣然，我可是有你买通混混的证据。你吓唬谁呢你？小景啊，嫣然和你闹着玩的，哎、呃，怎么没见你和你男朋友啊？你们，哼，臭丫头，我看谁还能保护你！哼，没什么事，我需要休息了，你们先出去吧。啊，好，好，好，那你好好休息啊，走，走，走。也是应该改变了。萧燕辰因冒犯皇室而禁足于将军府，后死于大火，终年二十五岁，怎么会？不行，我得回去。还是你聪明。<笑>明天婚礼照常举行。走。怎么回事？有人吗？放我出去啊！苏锦啊，我劝你还是省点力气，今天还要参加婚礼呢。放我出去！啊，人家要到了，姐姐，你可要快点梳妆打扮哦。做梦！那你就永远待在里面吧。等等，我嫁，早这样不就好了？赶紧收拾，冷静，我得想办法出去。我知道了，要不是要在危险时刻才有用。但是，萧燕辰怎么会冒犯我、啊？是救我。好了没有？好了。走吧。小姐为了给将军扶持衣物，才缺的清香布装。我们的所有人都发愁。将军，人找到了吗？能找的地方都找了，除了去君王府。是。小景啊，你可算是下来了！王家的车啊，马上就到了。嫁到王家以后，好好伺候王总、嗯，也不枉我白养你一场。嗯、现在长大了，知道报恩了。<笑>我可以乖乖听话，但是我的手机和腰配必须给我。什么腰配？在你的宝贝女儿身上呢。给她。爸，不就是一个腰配吗？我的夫人呢？我的夫人呢？王总您，您怎么亲自过来了？我要是不来呀、啊，我怕我的新娘子又不见了。嗯，不错，这长相吧，和我也比较般配，这屁股也大，好生养。以后啊，就不用上班了，乖乖的待在家里，早点生几个大胖小子。<笑>可是我都要嫁给你了，他们还这么绑着我。别怕
，我给你撑腰，还不快给我夫人松绑？是是是是，快！谢谢妹妹。夫人，这下可好了。可是妹妹的东西还没有还给我呢。苏姐，你少在这跟我装。王总。他凶我，还给他。苏胜强，你就是这样教女儿的吗？萧将军，就是这么管教手下的吗？有光，君王殿下竟然没见过苏锦，那为何不让在下见？闻？我再不受宠也是皇子，岂容你在这里放肆！将军，君王殿下怕是在拖延时间。别碎了，慢着。得罪了，等等，那要是人不在这儿，萧将军当如何？甘愿受罚。好，那就希望萧将军信守承诺。难道是陷阱？快这么走吧，说不定。君王殿下，是在下无礼，改日再来赔礼道歉。等等，果然，你就是这样教女儿的吗？还不快给他！不该惦记的东西少惦记。能赌一把，王总，你要不先出去等我吧，我想跟家人说几句话。哎，嗯，哎，好好好，你得快一点啊。嗯，对，嗯，说是婶婶，要不你们也先出去吧。哎呀，放心，这么多人，我肯定是跑不了的。以后呢，我也会拉着王总给苏氏集团投资的。好。哎呀，老爷！哎呀，哼！苏锦，你又想耍什么花招？苏锦，你又想耍什么花招？苏嫣人，你不是讨厌我？你觉得混混的事情，我会放过你吗？你什么意思啊？你不是讨厌我吗？给你一次机会，你想干什么？你不动手啊？那我就……贱人！既然你想死，那我就……糟老头子，就留给你自己干！苏，快来人！苏锦不见了，快来人！萧将军，不是要进去找苏小姐吗？为了一个女人，不值得。哼。告辞，怎么会这样？王爷，是。将军，咱们不去救苏姑娘了吗？他应该已经回后事了。萧将军，小王还以为，像对苏小姐这样的美人，你也会心动呢。我还以为，萧将军，对苏小姐这样的美人。你也会心动啊？认得此物吗？从未见。哦，那真是巧。今天府上刚好来了一位女子做客，穿的就是这衣服。可惜啊，她不大听话。我呀，就把她赏给下人。听下人们说，这个女子叫的很是销魂呢。对她做了什么？做了什么？萧将军也喜欢这样的，厌他。我在我最后一遍对付他。做了什么？<笑>用刑。对于这种不听话的人，当然是用刑啊，一直用到他听话为止。
。他怎么在这儿？属下，属下不知。可恶！啊！刺杀将军的后果，郡王殿下可想好了？王爷，萧炎臣现在正得圣宠，这样恐怕不妥。废话，我用你提醒。姑娘受伤。啊、嗯！我在他们用刑之前，我就已经逃出去了。你先回去了，干嘛还要过来？我再不过来，你就犯了冒犯皇室的大罪。我不想你因我而死。本将军才没那么傻。郡王殿下，你晚上最好睁着眼睛睡觉。这就不劳苏小姐费心了。你当我郡王府护卫都是摆设吗？你不是看到我突然就消失了吗？说不定什么时候就……走吧。人呢？你们想耍什么花样？王总，他们不知道啊。我看你们是故意把它藏起来，戏弄我吧？我哪敢啊，王总，你别着急啊！妈的！人又不见了，能不着急吗？王总，都是苏锦，他想骗了您的聘礼就跑，我们才把他绑起来的。结果，竟然敢耍我！来人，王总，就算是把江城翻过来，也要找到那个贱女人。就差一点儿。王爷，我上次看到苏锦拿着一个腰杯，也许玄机就在那里。好啊，那就竭尽全力拿回来，听明白了？明白。你不是看到我突然就消失了吗？说不定什么时候就……再给我加强王府的守卫。是。待我事成，整个天下就都是本王的了。<笑>是吧？你们回来真是太好了，海棠，你没受伤吧？嗯，你的衣服，这个不重要。苏姑娘，你当时你先下去吧。奴婢告退。好啦，我不会再有事儿了，去吧。是。你为何关门？嘘，小心隔墙有耳。你快来！我这次回去之后，发现历史改变了。所以，你是因为这个才回来的？对啊，都会有这个宝物。哎，这裂痕怎么越来越大了？是不是磕的？不对。看看你的，他之前的裂痕这么大吗？没有。难道裂痕代表的是穿越次数限制？都是因为你要给本将军准备生日礼物，才会。你不用自责，如果没有这次，他也会找其他机会下手的。本将军再不会让你受到一点伤害。你为何穿这件衣服？哦，我这就是随便穿的。这明明是喜服。你怎么知道？哦，我我的意思是……别忘了，本将军可是去过你的世界的。嗯。到底发生了什么？就是被逼婚
，但是还没开始之前我就已经逃回来了。哎呀，都是楚灵修这个坏蛋！明天就是你的生辰了，我连礼物都还没有准备好。我不在乎这些，时候不早了，你先休息吧。海棠，苏姑娘，怎么了？随我去准备点东西。嗯。海棠，他怎么还没到？苏姑娘今日一直在厨房给将军准备生辰宴。看来呀、啊，我今天要沾辰儿的光喽。母亲，大家久等啦。这个啊，叫做火锅。小静啊，这何为火锅、啊？这个就是一种吃法，把所有的菜呢都放进去，然后蘸上调料吃。嗯，<笑>那夫人您尝一下就知道了。吃火锅不涮毛肚啊，等于白吃。像这样啊，七上八下涮两下<咳>就好了。嗯。好吃吗？嗯，爽脆鲜嫩，鲜脆多汁，好吃。<笑>那您就多吃点。哎，你们也坐下吃吧。啊，不不不，不不不，这不合规矩。可是吃火锅就是要一起吃才热闹呀、啊。今日是本将军生辰，苏姑娘又是本将军救命恩人，那就随她的意，日后下不为例。哎，坐。今天是你的生日，哦，就是生辰的意思。呃，我们举杯同庆一下吧。来，干杯！你还会喝酒？瞧不起谁呢？我们那边的酒比你们这边烈多了。来来来，来人，换成果酒。什么没业务？比老头还操心。走喽。啊，来。你带本将军来这儿做啥？当然是给你准备生日礼物啦！不是已经做了火锅？海棠，带上来，来啦！嗯、<笑>将军，生日蛋糕你也见过？哎，刘光，火折子。Happy birthday， 小眼晨。黑皮波斯是什么意思？啊、哎，你快闭眼许愿。选了吗？我们一起把蜡烛吹了。好的。<笑>那你在这里等我一下啊。好。Happy birthday to you。Happy birthday to you. Happy birthday to you. 生日快乐，小眼晨。这是你们用来庆祝生日的方式。对呀。为何将烟花拿在手上？这个呀，叫做仙女棒，我可是自己做了好久呢。是不是很好看？好看。苏姑娘还会做这个？那当然，我们苏姑娘就像天上的仙女一样厉害。是是是，是不是嘛？是。<笑>我家将军更厉害。那是我家将军。我可是自己做了好久呢，是不是很好看？上下山，然后拿着仙女尘。苏锦，你看我干嘛呀？你看烟花呀，多好看！嗯、我心悦于你，你呢 ？I love you。爱老虎龙，什么意思？就是黑凤梨的意思啦。黑凤梨，这是告诉本将军。
师，我不告诉你。行，敢捉弄本将军。哎呀，哎呀，哎呀，好痒！我不告诉你，受不受？其实刚刚我说的意思就是喜欢你的意思。光影如所一所采取一所痴，青丝百转，丝丝缠乱，又不知。是一段锦绣纹饰，碧连理双枝，难寄托真相思。拿不到宝物，别来见我。我也喜欢你，找到了。要是解决了苏锦，我也一定很开心。这个。什么声音啊？你没事吧？嗯，我没事。怎么了？没事就好。将军有刺客，谁让你进？对不起，将军，苏姑娘。没事，刺客抓到了吗？府外有人接应，让他跑了。顺着痕迹去查，快！是。我的腰佩，一定是楚灵修。王爷，拿到了，终于到手了。为何没有任何反应？王爷，苏锦那块玉佩上好像没有裂痕。废物，被人屌爆了都不知道。为什么这块玉不会碎？为什么这块玉不会碎？属下不知。难道是方法？他应该启动不了要配吧？放心。宝物通常都是认主人的，还是得想办法拿回来。但他现在肯定要防住我们。很快，他就顾不上这些了。王爷，太子出事了！发生了何事？听说感染了风寒，已经卧病在床。感染风寒，怪不得他这几日没有上朝。这感染未免太过突然。王爷。您的意思是？去太子府。太子殿下，委屈你了。不这样，怎么能让他放松警惕？郡王这几日或许会派人来试探，请殿下万分小心。嗯。太子殿下，将军，郡王来了。殿下，那微臣先去一步。听闻皇兄偶感风寒。三弟特地找了一名神医来给殿下看看。听闻太子殿下生病了，三弟特地找了一名神医来给殿下看看。太子身体无恙，君王请回吧。哦，既然来都来了，号个平安脉吧。走。三弟，你怎么来了？太子殿下，您现在感觉如何？
还愣着干什么？哎哎哎、你敢、啊？萧将军，为何频频阻拦萧王？是不是萧将军对太子殿下做了什么？三弟啊，萧将军只是不想你染上风寒。太子殿下，啊、那臣弟也不能置您的身体不顾啊！这要是传了出去，那三弟在朝堂上怎么做人呢？这可。殿殿殿下，什么？太子殿下，您不是得了风寒吗？三弟，还请你不要说出去，<笑>尤其是父皇那边。<笑>这叫臣弟如何替你保密？王兄得的是天花，是绝症，绝症怎么保密呢？皇兄得的是天花，是绝症，绝症怎么保密呢？太医说了，能治好，只要三弟不说。不会有人知道的。罢了，答应你便是。在下这就去为太子寻求救治之策，先告辞。他们可有走远？没想到太子殿下的眼睛如此臭。你和谁也学会了开玩笑了？是那位苏姑娘教的。殿下，不跟你打趣了。不知道他们信了没？殿下放心，郡王一定会信。嗯，接下来就看其他人的表演了。王爷，情况如何？他得了天花。什么？可外界没有透露半点风声？外界没有风声，那就把他透露出来。没有，把他出来。王爷，王爷，饶命啊！王爷，我什么都不知道啊！王爷，啊！晦气！本水，本王要沐浴更衣。是。应该洗干净了吧，王爷，刘将军求见。刘将军求见，赶紧带上来。是。参见郡王殿下。刘将军，快快请起。不知深夜拜访，所为何事啊？不知郡王殿下是否听说，太子感染了天花一事？什么？皇兄得了天花？呃，殿下，王爷，不，我去看太子殿下。王爷，殿下万万不可！太子府简直就是活人的坟墓。我和皇兄是手足情深，刘将军何故跟小王说这些话？其实，在下是想寻求郡王庇护。小王，只是一个不得圣宠的皇子，如何庇护得了将军您呢？殿下，皇室之中，只有您和太子君已成年。太子一出世，这对皇兄的太……殿下，现在可不是谦让的时候。不要再说了，让本王再想想吧。秦淮，殿下如果需要，在下一定赴汤蹈火，在所不辞。好，我信刘将军。王爷，这刘将军以前还对您不屑一顾。放心，等本王登基了，第一个。大刀开刀！啊<笑>、哦，好无聊、哦，手机不敢看，也没电视看，还不能出去逛街啊！傻、啊、了，我算了。你很无聊。啊啊啊！不是，你走路怎么就没有声音呢？都是我的错。到底是谁把萧炎传写成五面阎王的？明明这么温柔，还疼吗？这样就不疼了。对不起。怎么了？我们还未成亲。你是不是很想分还好啦，现在外面不安全，没有女朋友。事情结束，那我想玩遍上京，可以，整个大烟，可以，<笑>爱死你了。王爷，这次又是，这次是户部尚书，快呈上来。
，连这种老狐狸都找了过来，这次楚林峰必死无疑。萧将军，未得王爷允许，不得入内。滚开！这一大早的，萧将军火气怎么这么大呀？郡王为何出尔反尔？萧将军这是何意？现在连坊间都在传，太子天花一事，这就是郡王口中的宝秘。哎呀，小王得知皇兄得病之后，一直在到处寻找神医。那这到底是谁传出去的风声呢？本王不知。红莲，在查一下。是。哎，那郡王可敢对天发誓，没有走漏半点风声？谁知道呢？若是萧将军愿意为小王效力，本王可以不计前嫌，绝无可。那萧将军，你就好好的陪着王兄的身体。黄莲在，送客。萧将军，请吧。哎苏姑娘，苏姑娘，你没事吧？我能有什么事啊？可是你的脚……哦，我这是在练瑜伽。啊，你看，这不好好的吗？<笑>真的。可是，什么是瑜伽？嗯、瑜伽呢，就是一种修养身心的运动，哦、还能减肥呢。你想不想一起？嗯，嗯来来来，跟我做啊！抬手，抬腿，吸气。呼气，呜、嗯、呜、哦，自己练啊！啊哎，将军，下去吧。是。今天你的戏演完啦，你就不能好好跟我说话吗、嗯？既然你这么无聊，不如我教你功夫。嗯，我可以吗？嗯，哎呀，你不是说了教我习武的吗？嗯、啊，哎呀呀，好好好，基本功练扎实，才能习武。我一定能成为大侠的！啊！看来呀，我该着手准备聘礼喽。哎呦，哎呀哎呀，腰疼腰疼！哎，怎么了？不练了？累死！果然大侠不是谁都能当。嗯，这只手也痛。臣儿十六岁上战场，平定羌族之乱，没人关心过他是否生命垂危。小远城，你这些年辛苦了。真正心，是内心用血肉之躯守护大英的江山。那你是不是也受了很多伤？都是小事，能换来现在的太平盛世，值。嗯。对了，明日郡王在府上宴请几位重臣。那需要我帮忙吗？不用。你在家候着，我去拿回药杯。嗯，那你要小心。嗯。郡王府祥云汇聚，此乃吉兆。太子已废，以后我就仰仗郡王殿下了。这次你一定要小心啊！对了。你把这个也带上，你看，这个是开照，然后这个是录音。我今天教过你了，你已经熟练掌握录音和拍照的功能了。这次一定要抓住楚灵秀的小辫子，我相信你可以。不过你要省着一点用，我怕到时候又没电了。我去他娘的！大胆
，好说，来，共饮此杯。王爷。郡王殿下可是遇到了什么烦心事？我等必为殿下解忧。无妨，只是家里来了野猫，打碎了些东西罢了。二位，今日天色不早，我们改日再叙。是。嗯、废物，讲你们有什么用？今天敢有人来偷东西，明天就有人敢过来杀我。告诉我，除了玉佩，还丢了什么？没有了。保险起见，把那件衣服处理了。是。王爷，那玉佩还需追回吗？哼，一块破玉而已。他们要是有什么值钱东西，早拿出来了。可是他们凭空消失，都是些糊弄人的把戏。只不过，是想让本王自乱阵脚罢了。王爷英明。现如今，群臣护我。父皇支持，恭喜王爷！恭喜太子殿下！小远尘，你怎么受伤了？小伤而已。都这么多血了，怎么可能是小伤啊？我已经上好药了。那你这个是怎么上的呀？和枪做手里对战，不过他只伤了肩膀，我却取了他的手机。疼吗？你怎么那么傻呀，笨蛋！有你在身边，真的不疼了。你的玉佩。今天晚上有拍到些什么吗？他私造龙袍，这是谋逆大罪，这次他逃不了了。可是，郡王，他会不会把衣服处理掉？是我答应了。没关系，虽然衣服处理掉了，但是也没中用，皇上也救不了了。你有办法。剩下的交给我。你要让他知道，得罪穿越者的后果。你是苏锦，正是。不愧是燕城看中的女子。你今日前来，所为何事？对付郡王殿下，你女有更加高效、快速之法。好，说来听听。大燕庆元四十五年，山东大水，而后大疫，死者十万起。这是一位高人预测的大燕未来，那不就是十天后？不行，本宫现在就通知父皇吃饭百姓。殿下别急，您女有解决之法，只是需要皇上演一出戏。需要皇上演一出戏。父皇，怎么可能会配合？殿下觉得这些可够资格？这是离合水车，不对，这是改良后的。屈原离合水车能够大大提升农业生产的效率，这可是造福百姓的好东西啊！只要皇上答应，还有更多的好东西。父皇爱惜百姓，一定会答应的。对了，你想让父皇演什么戏？那这场戏就叫做《引蛇出洞》哎。哎，苏姑娘。哼、嗯、哼，萧炎尘，你昨天怎么答应我的？要乖乖养病。那你这是在干什么？在下。任凭苏姑娘处置，这还是那个威风凛凛的将军吗？哎，属下告退。当当当当，这是什么？宫里的金疮药，我赚来的。这么厉害？嗯。不过我不知道郡王会入圈套。你不是说他偷偷养兵吗？不过被我发现后，已经转移了，军粮也断了。这么久了。应该也着急了吧？可那是国库的意思，他敢动？你忘了，我们是有金牌辅助。别晃了，晃得我心烦。老爷，小景二十二岁生日马上就要到了，可是可是什么呀？可是
，王家那么大的势力都找不到，我到哪儿去找啊？你好，我是中心律师事务所的何律师，请问哪位是苏锦小姐？我是。麻烦你出示一下身份证件。啊，我，我是他妹妹，你找他有什么事儿啊？那您坐坐。我这次来呢，是苏胜国夫妇生前立定一份遗嘱，指定苏锦女士为遗产继承人，由我本人负责执行。都有哪些遗产啊？请问你是？我是小景的婶婶，这是她叔父。啊、对，叔父。好，首先呢是无限额黑卡一张，其次啊是龙湖世家别墅三套，还有就是苏氏名下公司五个，最后呢是城南一条街的门店。十个，多少钱？总共不止啊，五十亿。五十亿，他居然留了这么多给苏锦。老爷，你不是说就是这个？我哪知道啊？苏小姐怎么还没下来？她最近去沙漠考古了，联系不上。你看能不能我先帮她签身？你看能不能我们先帮她签收啊？对对，苏胜国是我哥。您可以相信我，不好意思啊，协议啊，只能由苏小姐进行签收。这样，她不在的话，我下次再来。哎，等等等等。哦，对了，这是我的名片，下次她回来的时候联系我，谢谢。我的五十个亿，老子的五十个亿就这么跑了？哎，五十个亿，五十个亿呀、啊！也不知道小景姑娘是否喜欢这些呀？母亲，为何在准备聘礼？你也不小了，该成婚了。可孩儿还未曾问过。你瞧我这忙的，都忘记提婚了，真是失礼呀、啊！怎么一直没有听小景姑娘提起过她的父母啊？你是否知道他们住在何处啊？锦儿。自幼父母便已离世。来人，把皇后娘娘赏我的那对花丝金镯，还有翡翠耳环，都拿过来。还有还有，我要加点地契和铺面。也不知道山东的洪水怎么样了。这么大的雨，你来做什么？来看看你，我母亲近日夫人怎么了？在准备聘礼。哦，你很抗拒啊？不是不是，我只是觉得有一点太突然。那你，别来。你是在向我求婚吗？求婚？哦，对了，在你们这边就叫做提亲，对吧？对，我在求婚，求一生挚爱，婚配如。可是，在我们那边，求婚要为你的孩子戴上戒指，你连戒指都没有，我怎么嫁给你？那是不是只要有戒指，你就愿意？嗯，等着。王爷，这群人口。口声声说要为本王鞠躬尽瘁，可结果呢？只会写信，只会写信。可能是因为王爷还还为妻人太子之位。用你说吗？你知不知道，御医都说了，那个楚灵风早已病入膏肓，无可救药了。可父皇为什么还不立太子？也许皇上想等你，再给点时机的。给时机的？告诉我，现在有让我大施拳脚的机会吗？等等。山东大水，百姓流离失所，天助我也！恭喜王爷，这些人总算还是有点用处。严墨，是将军，郡王行动了，把这个交给太子。是。你怎么来了？山东那边，我还是有点不放心。放心吧，我们不是已经做好措施了吗？嗯。如果没有你，伤亡的数字就成真的了。打开看看。这是。大水之后必有大疫
，我研究出了一些治疗之法，不过现在只有理论。你已经很棒了，剩下的交给云姨吧。希望这次我们能够彻底摆脱楚灵秀。莫言，神农大水已经淹了几个县了。慌什么？死的人越多，对本王就越有利，不是？对了，让你送的书信都交给几位大臣了吗？放心吧，王爷，属下已经亲自交到了他们的小厮手上。那父皇为何迟迟不？王爷，高公公来了。他怎么来了？难道是父王？传皇上口谕：山东大水威胁百姓，今儿派郡王楚灵修携一百万担粮食、一百万银两。前往赈灾，务必监督官员，救济灾民，以天下为己任。这是令牌，郡王殿下可要收好喽。能为皇上分忧，为百姓服务，是本王的荣幸。高公公，一路走来，辛苦了。郡王殿下，赈灾回来后，老奴就该改口啦。王爷，这一百万两银子，咱们的军粮不是已经炖了很久了吗？先把五十万两送过去。五十万两，万一，万一被查见了，被发现，马上这天下都要是本王的了，谁敢查？啊，嗯，啊，终于出太阳了，好想出去逛一逛。要不奴婢再帮姑娘寻些画本来。嗯你们那些画本子我都已经看腻了，什么才子佳人，不就是凤凰男和野菜女吗？无聊死了！哎，姑娘，过几日就是中秋节了啊，这么快、啊？嗯，要是能上街感受一下古代的中秋节就好。是啊，每次中秋节街上都可热闹了。小景啊，你这是怎么了？夫人，您怎么来了？我就是来看看你，小景啊，我准备认你做外甥女，你可愿意呀、啊？夫人为何突然？我想啊，大婚之日，你就以表小姐的身份从萧府出嫁，小景啊，以后萧府就是你的家了。萧景啊，以后萧府就是你的家了。夫人是怕我一介孤女，被外人看清吧？夫人，谢谢你。等晨儿娶了你以后，你可以唤我母亲。<笑>孩子啊，以前你受苦了。嗯。什么？他竟敢贪五十万两白银！本宫以为他最多贪十万，这可都是百姓的救命钱啊！殿下放心，这些银两暂未用出。他将银子藏在何处？郡王府。把这给李昭，让他勤加练兵。本王下个月亲自去检查。是。归德将军。刘将军，这是何意啊？郡王殿下，下官奉命调查贪墨赈灾一案，请您配合。下官奉命调查贪墨赈灾一案，请您配合。你在胡说八道些什么？郡王殿下难道不知道吗？知道什么？尊上属昨夜子时回户部清点银两时，发现少了白银五十万两。那跟本王有何关系啊？有人举报郡王贪污赈灾款数十万两，你搞不清楚。要是本王被抓了，你们一个都逃不脱。郡王殿下，我有下官贪污的证据。我，那些来往秘函都已经烧掉了。我说你欺笑我吗？哼、嗯，给本将军搜！狂妄！殿下，不要妨碍公务。妨碍公务。我再怎么说也是个王爷，看你们谁敢！他没资格。那本宫有吗？太子殿下，刘将军，辛苦你了。你不是又死了吗
，你没得听话，你没得听话，你们一个个合起伙来，诓骗我是吗？若非你心术不正，又怎能骗到你？啊！小心！王爷，我要你服！嗯，啊！太子殿下，同样屋内发现丢失的五十万两白银，人赃并获，三弟还有什么好说的？成王败寇，我没什么好说的。三弟为何？一直这么记恨皇兄，大人守住所有出入口。是。嗯，皇兄自我从未苛责于你，有好东西总第一时间与你分享。你少假惺惺的了。你就这么喜欢太子之位，甚至不惜残害手足。楚灵风，我最讨厌你这样的人，得了便宜还卖乖，文治武功我哪样不比你好？可父皇眼里只有你，只有你，他从来没有看过我，为什么？因为你心里装不下百姓，百姓，那些贱民也配，无可救药。传皇上口谕，郡王楚灵修结党营私，贪污赈灾银两，意图谋反，以大燕律法。剥夺郡王封号，贬为庶民，超没家产，终生监禁。我要见父皇。皇上身体抱恙，不见任何人。不可能，爸、哎、爸不可能说。哎、行刺太子殿下，罪加一等。嗯，哎呀，怎么还没有回来？海棠，苏姑娘，萧安城回来了吗？苏姑娘，这是您今晚问的第三十六次了。哎呀，这么久没有回来，我担心出事了。放心吧，将军一定会回来的，没事啊。将军，啊，将军，你终于回来了，有没有受伤啊？你有没有受伤啊？得，又多余了。哎，你啊楚灵修的事情解决了吗？啊，太好了！那我们是不是可以出去玩了？但是，殿下让我问你，问我什么啊？问你还有没有像捅车这样的好东西？啊，这个，我明天画完送太子府就好了。辛苦了。嗯，不辛苦。我觉得老天让我穿越来古代，肯定是为了造福百姓的。那你还回去吗？嗯。爸妈的遗产还没继承，我担心这次回去，如果回不来怎么办？我尊重你的每一个想法。萧燕尘因冒犯皇室，被禁足于将军府，不死于大火。终年二十五岁，萧景啊，以后萧府就是你的家。我不回去了。我萧燕尘此生，定不辜负素锦。我也是。嗯，好看吗？哇！苏姑娘，今日为何如此开心？因为今天啊，是我生日。以前都没有人陪我过，今年我要好好玩一下。
，苏小姐要是看到将军亲手为她做戒指，保证感动的痛哭流涕。她感不感动我不知道，不过你胆子是越来越大了。属下张嘴。将军，将军，将军！哎哎，苏姑娘她……她怎么了？哎，没有，没有，没有，苏姑娘今天生辰、啊。差点被你吓死。对不起、啊。她的生辰，为什么不曾告诉我？可能因为以前没有人给苏姑娘过生辰，不过苏姑娘说了，今天晚上要约将军出去玩。他想去哪儿啊？他想去街上，还有城楼。刘国安，准备一下。是。哎呀！嗯，我又感受到古代的夜市喽。哎，那边是什么？慢点。哎，那是萧府的苏小姐，啊，听说他们俩马上要成婚了，真让人羡慕。嗯，你先巡逻，我去方便一下。好。哇，好漂亮啊！苏姐，啊，我，啊，亲，啊啊，我肚子有点疼，我上个厕所，啊，是在那边吧？哎呦，哎呀，啊，苏姐小姐，接着，苏姐小姐，俺老虎油，俺老虎油，苏姐小姐，怎么这么巧啊？我劝你还是省点力气，苏小姐。怎么？看到本王在这儿，很惊讶是吗？是怎么逃出来的？找到了吧？但是听下人说，楚林兄跑了。去郡王府。是。我当然是因为红脸帮我移开了侍卫，只可惜他死了。你让本王失去了本王最心爱的侍卫。苏小姐，准备怎么偿还本王？<笑>他们应该谁都不会想到，会在自己府邸的地方。只能先拖延时间，时间。小燕之，你一定要快点找到我。你想干什么？别碰我！不要碰我！我就是想要加上猫帮你，我帮你，帮你。你还想骗本王是吗？我没有想着骗你，我我一开始就是想帮你的。这这些人，这他知道我的秘密。什么秘密？这这是……快说！就是，就是现在，就是他，夏晨。站住！你这个贱人，你竟敢偷袭本王！当初就是你为楚林峰出谋划策的，对吗？嗯，今天本王也要让你尝尝粉身碎骨的滋味。死吧！
，这就简直不妥了。这就受不了了啊！别放了我，我教你怎么制造火药。<笑>这个时候你还想平本王？没关系，这还有这么多刑具呢。不<笑>，都把这些钉子一颗一颗的钉到你的膝盖里，<笑>看你还怎么嘴硬。<笑>父亲，萧夜晨，晨，萧夜晨。我杀了你，阿姐，阿姐，沈延辰，终于来了，阿姐，伤势过重，怕是。你是太医院最厉害的，你不可能没有办法救他。你救他，恕在下才疏学浅。沈延辰，沈延辰，阿锦，我是不是活不久了？没事的，我会找到人救你。没有接受。前往世子，萧夜晨，愿解苏锦为妾，一生一世，只能白头。我愿意，萧夜晨。我好困，阿锦，不要睡，坚持住，阿锦，阿锦，我有办法，我有办法，三五一，一定能救活你。我这次回去，我不会不来怎么办？你一定要好好活着，阿金。王室大宴的三皇子，放我出去！放我出去！三皇子已经死在火里。别过来！红莲，红莲，来人啊！放心，没有人会来救你。萧远辰，萧远辰，你放过我！你放过我！舒锦身上的伤。一点一点死，让你活回来。苏姑娘，你在那边一定要好好的啊！我会替你照顾好将军和夫人的。你在干什么？我想把苏姑娘喜欢的东西烧给她。将军看不到这些，赶紧把它收起来。可是将军呢？我在寺庙。可是将军他已经，施主不可入内。佛门清净之地，不度杀戮太重之人。佛祖在上，我有素锦，是平方。老爷，牧师一回来了，看来公司很快就能扩大规模。我看这
上的那几款首饰终于给我买了。快快快！哎，小姐，没事吧？小景啊，你上哪儿去了呀？哎呀，还受了这么重的伤，肯定是在外面惹了祸回来。要不是我在客厅发现，你早就死定了。哎、客厅受伤，我的腰配在哪？你说那个破烂玩意儿，早就碎成渣渣了。他不是怎么摔都摔不坏吗？你的手机借我一下。四季看天边夕阳，飘起江去笑涌山寨，沉浮地区西大洲亚，东欧黑海，去朝山未去。最后，沉思沙场。我萧远辰，月是苏锦。萧远辰，你怎么这么瘦、啊？小景啊，既然没事了，咱们就准备回家啊。我的腰牌在哪？告诉我！我的腰牌在哪？快告诉我！在家里啊！小景，上哪儿去啊你？哎！怎么不长眼睛啊？有病！等我马上回来找你。怎么了？此物绝非凡物，我也不能为例啊。李师傅，你可是江城最厉害的师傅，要不再试一试？哎，他真的没有办法了。施主，你已跪了三天两夜，施主等待之人，可在千年之后？大圣，您知道？天机不可泄露，不过。施主困扰之事，可有意见？三世时有，法体恒有，然现在未来无法共存，端看施主如何取舍。你是在向我求婚吗？对，我在求婚，求一生之爱，婚配。你连戒指都没有，我怎么嫁给你？感谢他把我没有戒指。每天都哄我上当一次，清醒一辈子也就那样子。<笑>我们养了他十几年。那些钱是我们应得的。放心，等五十亿遗产到手了，咱们就再也不用看那个死丫头的脸色了。我都要看看你们准备怎么害我。苏小姐，没有问题的话，请在这里签字。谢谢，这份给您。那我就不打扰你们了。萧<笑>景啊，你这些钱打算怎么安排呀？你管我怎么安排？为了庆祝小景出院，我们今天晚上好好庆祝一下啊！行。妈，都安排好了吗？你放心。事成之后啊，对方会立刻出国的。嗯、小景啊，这个是药酒，喝了对身体有好处。<笑>都盯着我干嘛？难道这就六足啊？<笑>瞧你说的，我们怎么会害你呢？
就是啊，小姐，你受重伤的时候还是我们救的你呢。那是我多虑了。这样，今天好高兴，来，敬你一杯。来，我敬你一杯。怎么都不喝呀？我摊牌了，把资产转移给我，你安全离开，否则……正好，我也懒得装了。都进来吧。苏胜强，你涉嫌故意杀人，请跟我们回去调查一下。不是，不是我，都是他干的，他干的。老爷，那你怎么？他手上有那个买凶杀人的证据，你们抓他！不是我，不是我，抓他！嫣然，嫣然帮妈作证，妈什么都没有做，对不对？爸，小姐，我是被你婶婶蒙蔽的。真当我跟你们一样蠢啊？嗯嗯、从今天起，滚出苏家。谁说的？我都不知道你是谁，怎么会怕你？你再怕，我就让你知道什么是真正的冷静。你住香了，一山不成，成何体统？说我会穿吗？轮回过经年。喂，小姐，瞧我今天考到谁的墓了？这么激动啊？这次又是哪个英雄呢？是萧夜晨的，知道最离谱的是什么吗？喂，怎么说话？你不是很喜欢萧夜晨吗？哈、啊，你继续说。微博里面居然没有萧夜晨的诗。什么？阿姐。遇见过你一寸心，一朵昙花，一朵云，一朵雪花，一朵梦境，一捧在手掌心，一个千载交替，一个流星的你，一心一意捧在手掌心。